。哎呀，娘，你别犹豫了，我一定要去救表哥。娘，等你做完决定，我表哥都被人撕了。哎，站住！自己。亮儿有难，我不能坐视不管。救人可以，但是有个条件。干娘，请讲。昆仑山从来不招惹是非，事成之后，你们不许把任何人带到这里。是。玉晶，你能不能不要晃来晃去，晃得我眼睛都花了。哎，哎，会不会是那个药太厉害了，你吃不消啊？成败在此一举，我这是紧张的。玉晶，别慌，一会儿交起手来，你必须全神贯注，一旦把他击败，尽快困住他，要不然我们就前功尽弃了。可是玉晶，你都一天没有吃东西了，你会不会没有力气啊？只是我的内力刚刚恢复些，没有失神的把握。玉晶啊，你天资聪慧，触类旁通。这样吧，我给你讲一个故事，也许对你有益处。难道大师你有什么一击射上的法子？哼，世上并没有什么锦囊妙计，一切还需自己体会。过来坐下。好。慧可师傅，你说吧。好，庖丁解牛很有一手。他说道：“头三年，我满眼都是牛；后三年，满眼都是肉；再后来，满眼都是沾着皮肉的骨架，是血脉串通的肉身。所谓古有剑，刃无后，则游刃之于无碍。”如今我不用目睹，只用神谕，便可知道从何处下刀，从哪里着手。你可明白？不用目睹，只用神谕。好，我明白了。这昆仑宫的人怎么还没消息啊？真是急死人了！我也觉得有点奇怪，会不会是陆志成从中作梗啊？这样吧，你再派一个可靠的人去趟昆仑宫，问他们为何迟迟没有答复。好。多谢你的药。喂，别这么着急呀、啊！古有剑，刃无后，不用目睹，只用神谕。
东方大哥。东方大哥。于静，快把他拿下。啊！帮主，东方亮有事求见，他又来干什么？好像是替地牢里那三个人求情。母亲，是。给我闪开！东方少侠，我要见你们帮主。少侠，闪开！少侠，你不能进！少侠，闪开！让我进去！闪开！帮主，让我进去。何事那么嘈杂？东方少侠要见，东方亮，帮主，帮主，东方少侠，我尊你是昆仑宫的人，但你也不要太过于放肆。帮主，请不要再下药害那三个人了。哼，此等小事不必再说。事到如今，我必须以实情相告。实情，啊，帮主，帮主，哎呀，帮主，这，这，这，这，这，这，这，他，我，东方少侠，请讲。帮主，地牢中那三个人，并非是昆仑宫请来对付断魂谷的高手。啊，哎，这一切都是陆之长所为，为的是挑拨昆仑宫与断魂谷之间的关系。帮帮帮主，他他诬陷我。速派人去昆仑宫。是。帮主，他他，东方老弟，你这话从何说起？若真是如你所言，那昆仑宫为何迟迟不见回信？这，我怎么知道？但你们为了拿到秘籍，这么做实在是太卑鄙了。秘籍本就是我武当派的，耿玉京已经被逐出师门。他原本就应该还给我武当。耿玉京被逐出武当，还不是因为你们谋家父子？你们谋家父子夺了武当，今天还想通过陆志成夺这断魂谷？你，东方亮，你不要血口喷人！对，他他他他他他他，他血口喷人！东方亮，你不要血口喷人呐你！啊啊啊啊啊啊啊啊我说昆仑宫怎么迟迟没有答复啊？既然话已经挑明了，那好，卢帮主，我可以告诉你，你派去那几个人，已经在阎王殿了。你们几个宵小之辈，根本不值得我放在眼里。哼，砍刀！
。哎，姑娘，我有要事要面见你家夫人。你们绑了我表哥，还有脸去我昆仑山？绑了你家表哥？分明是你们找人要血洗我们断魂谷。你在说什么？此事千真万确，你们找来的高手已经被我们抓住了。我们帮主早就派人给你们送信，可是苦等数日，却迟迟不见回信。帮主无奈，这才派我来给你们送信，面见你们家夫人，将此事问个明白。我天天在昆仑宫里待着，从来没听说什么报信的。你说的这些高手里，是不是有一个叫耿玉京的？没错，还有位姑娘和一个和尚。果然是我弟他们。那他们现在怎么样？他们没什么大碍，只是被我们关在牢房里了。三当家的。我们昆仑山从来没有染指你们断魂谷的意图，耿玉京他们是我们家的客人，绝不会是什么援兵。那那个陆志成可是说你们要……陆志成是什么人？难道你们不知道吗？你跟卢相生，活该被人骗。姑娘，我明白了，肯定是那个陆志成搞的鬼。你赶紧带我们去地牢救出玉京。走。回去。这是他们设好的陷阱。如此说来，我是结结实实的中了他们的奸计呀！嗯，实在是愧对诸位了。现如今。又被他们点了穴道，封了内力，还关在自己的地牢里。哎，卢帮主不愧是江湖之人，敢做敢当，还知道羞愧，真好。卢帮主，在这地牢之中，可有什么机关能够帮助我们逃离此地？此处。是天然的山洞，只有上面一个出口。如果上面不放绳索下来，根本出不去啊！哦。哎，对了，玉静啊，卢帮主和东方少侠被点了穴道，只怕不好受啊。管那么好不好受呢？这一切不都是他们自己造成的吗？东方大哥，我先授你无极功心法，试试看，能不能替你解开穴道。兄弟，我。玉晶，你疯了？敌我不分了吗？小儿，咱们还是以大局为重。不好。哎呀，若是上头真有能救帮主之人。我们在底下却没有一个能上去帮忙的，胜算不是更小吗？哎，还是这位小兄弟考虑的周全呀、啊。奎可师傅，嗯去救人吧，跟我来。成了，真的，东风大哥。你先试着替卢帮主解开穴位。东方少侠，多有得罪，请多包涵。卢帮主
，不必如此客气，我们得想办法一起打出去才行啊！啊，现在上面只有一个我信赖的兄弟班大超，希望他尽快来救我们。一会儿援兵到了，卢帮主，你和东方大哥先出去，于江，我们要一起上去。我们三个人被那米药伤了内力。没办法施展轻功上去，有劳你们了。这，这都是我的错，都是我的错，让三位受苦了，受苦了。刘帮主，你不必自责，都是在下受了谋一羽的挑拨，才害得玉晶和这位会客师傅，还有巧儿姑娘受此磨难。我在这里。给各位赔罪了，东方大哥，你千万别这样，是我先对不住你的。阿弥陀佛。你不是要杀了我吗？老子今天先杀了你！快去救人，这边有我。小心点介绍一下，我叫西门燕，西门夫人是我娘。嗯，你是水灵的弟弟，那以后你就是我弟弟啦。哦，哦，好吧。表哥，蓝姑娘，进来可好？多谢东方大哥惦记，我在昆仑宫过得很好。真的，这燕儿没让你受委屈吧？什么话呀，水灵现在是我亲妹妹，你就放心吧。那就好，那我就放心了。玉晶，你在牢里肯定受苦了吧？嗯，没有。喂，你们两个给我分开。嗯，这位姑娘，你有所不知吧？我们会经历此劫难
，全部都是拜你表哥东方大哥所赐的。你，巧儿姑娘，都是我不好，是我太自私了，一心只求剑谱，害得诸位在这里受此磨难。我在这里，给大家赔不是了。哎，东方大哥，你可千万别和巧儿一般见识。他呀，就是嘴上厉害，心眼其实挺好的。谁说我心眼好了？我心眼不好起来，我可不好，可不好了。哼！哎，诸位，我们寨子里谈。走吧，水灵姐。东方大哥，走吧。表哥，走吧。好，这么长时间没看到我，你都想死我了吧？去。小的办事不力，请大人恕罪。没用的东西！你，你，你，你，你，你，你，你们。才是拿下昆仑宫的一枚好棋子。走。走。哎，请请请，来来来，大家坐啊。慧哥师傅，坐这儿。哎，好，请。表哥，我们坐这儿吧。大家都落座，落座。表哥坐，坐坐坐。哇！哎，哎，我先说几句。哎，这几日让诸位受委屈了，在下心中有愧呀、啊，特地设宴款待诸位。哎，咱们今日啊，一醉方休啊,啊！来一醉方休，干！干干！啊！哎，好！哎，师傅，来来来，你既然已经还俗，那就不要客气了。来来来，大伙都吃都吃啊！哎，哎，回头吃点，多吃点啊！吃点这个。嗯，好。来来来来来来，吃吃吃吃。燕子姐，你怎么了？表哥又不见了，可能有什么要紧事吧。哦，他肯定是有什么事，我赶紧去找他。这次进谷，我对大家都在这儿，我们走的不好，显得没有礼数。我才不管什么礼数呢，我只担心表哥万一出事怎么办。哎呀，不会的，东方大哥他是高手，你想想啊，这昆仑山上哪有人是他的对手啊？你就对他这么没有信心、啊？可是，哎，这一杯薄酒，着实难表歉意呀、啊。我受那某一语和东方亮的蒙骗，以为你们几个，呃，是西门夫人请来对付我们的，我真是愚笨透顶啊！哎，等等，卢帮主，哎，你说说，我表哥他怎么骗你了？他，啊，他们当着我的面亲口指认，慧可师傅、玉晶兄弟还有巧儿姑娘，说他们是你母亲请来的武林高手，为的是吞并我们断魂谷的。真是可笑，这种话你也能信啊？我我我，我娘她不问世事已经好多年了。啊，那那那。再说了，我们昆仑宫能干这种龌龊的事吗？啊，那是那是，哎呀，哎、啊，西门姑娘。呃，老朽也是一时糊涂，得罪了各位。改日我一定亲自上山向西门夫人赔罪。哎，可别
，我娘她闭门谢客，她才没有这种闲心管这种燕子姐。好了，这。陆帮主，哎，其实呢，我们也是要去昆仑山拜访西门夫人的，哦，为的是探寻武当十多年前的一桩谜案，及小弟的身世之真相。这，哦，啊，那好，我派人送你们上山。哎，好好，哎，来来来来，多谢陆帮主。啊。背心弃义的东方亮呢？刚才不是还在这儿吗？什么时候走的？我怎么没看见？巧儿姑娘，嗯，你可别忘了，营救你的也有我表哥一份呢。营救？他那是自救，好不好？他要真想跟我们道歉呢，也要看我们接不接受。你把话说清楚，我表哥他怎么对不起你了？停，他不是对不起我一个人。是对不起我们三个人，来，狱警，你来给大家好好讲解一下。我们在那个地牢里，一日三餐，餐餐吃的都是迷药，是什么滋味？嗨，说，呃，巧儿啊，我认为呢，东方大哥，绝非是一个背信弃义之人。哎呦，你也不向着我。不是不是不是不是不是不是不是不是，哼。巧儿姑娘，事情既然已经过去了，就无需再提了。哎，那是那是。其实啊，我们还要感谢卢帮主对我们的相救之恩。哎，哪里？让我们共同敬卢帮主一碗。哎，好，哎，来来来，来来来，干干干！这一路走来，少主也算是费尽心机，结果到头来，人也没捞到，简朴也弄丢了，还害得我们如此狼狈。现在被困在这穷山恶水之中，这可如何是好？哎呀，好了好了，少说两句。我怎么少说两句？师太，我有一事，你可替我代办。少主，你请说。你速回武当，调些援兵过来。好啊，那我这就去。嗯、师太保重啊。放心。少主向某掌门讨援兵，在下飞哥报信即可，何必让师太亲自跑一趟啊？让他做些对脾气的事，总比跟我在这儿内耗要好。哦，现在我们等待援兵，又要好多时日。若是把师太强留在身边，他还不得唠叨个没完？再者，师太以往做事风风火火。由他去调援兵，还能再加快几日。少主思虑周全，什么周全不周全的，我不过是想求个清静罢了。小姐，小姐，哎，你跑那么快，谁赶得上你啊？赶不上才好呢。你忘了出来的时候，娘是怎么交代我们的了？事成之后，你们不许把任何人带到这里。那怎么办呀？撤！撤！撤！吁！姐，你们走那么急干什么？等等我们呀！西门大小姐走的那么着急，很明显啊，就是不想跟我们在一起嘛。水灵姑娘，西门姑娘与我们有恩。再说此番去昆仑宫，还得劳烦她引路呢。我我可没有说过要带你们上昆仑宫啊。听见了吗？怕是我们自作多情了吧？姐，怎么回事啊？我们俩下山之前，西门夫人说过。救你们可以，但是坚决不能带你们上昆仑宫。我可以保证，此行绝对不会给昆仑宫惹任何麻烦。哦，西门夫人眼下最担心的，恐怕不是这个。那他在担心什么？先前小武义之间的恩恩怨怨太伤人了，西门夫人早已将过往隐藏于心底
，所以现在是既不想提起，更不愿意见故人。多谢师傅理解。静儿，干娘待我不薄，我着实不能违逆她的心意，伤了她的感情。姐，你晓得我此行的目的，昆仑宫这一趟我一定要走的。若是不能拜会西门夫人，就很难查到七星剑客郭东来的线索，一切线索就此中断。我怎么能完成师祖交代给我的任务呢？燕子姐，你说怎么办？哎，如果这个丫头态度能够好一点的话，我倒可以想想办法。巧儿她只是只是舌尖嘴利，之前多有得罪，还希望西门大小姐不计前嫌才好。嘿嘿，一大局为重。水灵妹妹，我们俩现在赶紧回昆仑宫，一起求求我娘，看能不能通融通融。嗯，走。不行。不是什么坏人，那玉晶还是水灵的弟弟呢。如此算来，他也应该喊你一声干娘呢。我还听说，他们这次身陷断魂谷，是遭我表哥算计呢。不许胡说，亮儿，她从小是我看着长大的，她是什么样的人，我心里比谁都清楚。是。我知道，我知道，我表哥不至于如此，可是他确实对卢象生说谎了。虽然我也不知道是什么缘故，这么说来，怎么也算咱们理亏，是咱们欠玉晶的呀。娘，你说是不是嘛？干娘。牟一宇奉了他父亲牟沧浪之命，一直对玉晶穷追猛打，不肯放过。玉晶他们千里迢迢赶到昆仑，就是为了寻找七星剑客。那就更不应该来昆仑宫了。欲寻郭东来，先找七星剑。七星剑不在昆仑宫。上一次我在死亡谷差一点有去无回，你这样对待玉晶是不是？怎么了？他还是不见我们。西门夫人说，欲寻郭东来，先拿七星剑，而这七星剑，在死亡谷里。死亡谷？那是什么地方？
我也不知道。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！这死亡谷到底是什么样的地方？我听说死亡谷中每迈一步都很凶险，常有一些看似寻常的路突然间就起了巨变，一会儿是地火，一会儿是暴雪。你前一脚可能还在沼泽里，后一脚就已经在悬崖边上了。死亡谷中还有一种迷魂花，它盛开的时候会释放一种香气，可以蛊惑人心，会令其心不静的闯谷者陷入一种癫狂、神志不清的状态。最后自杀而死啊！当真如此可怕吗？嗯，死亡谷是昆仑派历代掌门接班人修炼武功达到一定境界后最终挑战的地方。那么凶险的地方，这岂不是有命学医，无命过活了？好了，赶了一天路了，咱们休息一会儿吧。好、啊。嗯嗯嗯嗯那山上的情况如何？你打听过了吗？打听过了，这昆仑宫内人数较少，但是易守难攻。就我们这些人，就算援兵来了以后，也恐怕难以拿下。不如，不如什么？不如我们听掌门的话，尽快回武当山吧。混账话！回去？还有什么脸面回去？父亲飞鸽传书让我们回去，那是因为我们无能。这么久了。原来还弄了本剑谱，现在连剑谱都被东方亮拿走了，根本就没有脸面回去。快点，快点，跟上！嗯、昆仑派啊，源于中华第一神山，所以他们的想法自然也是与中原之地大相径庭。昆仑派。崇尚的乃是生死轮回，不灭不散，所以他们并不畏惧死亡。死亡对他们来说，只是另一段修炼的开始。嗯，难怪。怎么了？我是说啊，难怪东方大哥每天就知道练剑，原来他们这儿的人都这样。喂，我表哥可是昆仑派百年难遇的一个奇才。他像你这么大的时候，早就已经挑战过死亡谷了。难道我说错了吗？你当然说错了。你们门派的什么玄真子、东方小、东方亮，哪一个不是心心念念的，非要跟人争个高低长短的呀？你……哎，等等，你刚才说东方大哥曾经挑战过死亡谷是吗？对啊，我表哥挑战死亡谷的时候，年纪比你现在还小呢。哦。如果说东方大哥当年的身手都能过死亡谷，那我们岂不是有七成的把握？巧儿，你幼稚。西门姑娘，要是以东方大哥当年的功夫和能力，想要通过死亡谷的话，想必是有些困难的，对吧？那是啊，死亡谷要挑战他。天时地利人和这三样缺一不可。我表哥他之所以能够闯关成功，一是因为他出生在昆仑山，对这里的天气早就已经习惯了。第二，其实那几年他已经数次挑战过死亡谷，对这里的地形也早就已经熟悉了。第三点，也是最重要的一点，就是我表哥呢，心无旁骛，坚定唯一的性格。只有像他这么执着的人，才有百折不挠的勇气，树探死亡谷。哼、嗯，我表哥很厉害吧？有道理，说的有道理啊。也不知道东方大哥现在在哪儿呢？怎么了，玉锦？难道你想找东方大哥帮忙？怎么帮啊？难道让他背着你过死亡谷啊？燕子姐，就算
，就算我表哥同意的话，也得我母亲大人同意才是。谁稀罕呀？谁不知道你们是难为我们呀？不过我们可不怕。呃，啊，别吵了，咱们想想怎么去拿七星剑吧。嗯。早知道这样，还不如让宣聘师太留下呢，至少啊，还多了个帮手。哼，那个老尼处处看我不惯，整天抱怨连连，一点脑子都没有。本少爷要的是精兵强将，不是怨妇莽汉。大不了一把火烧了这昆仑宫，把他们逼出来即可。<笑>少主笑什么？我笑你确实有脑子，不过是个猪脑子。你看那山顶上白雪茫茫的，怎么烧？少主，走，走。这里就是死亡谷了。